எப்போதும் நம்மை காடுகள் ஈர்க்கின்றன அவை அமைதியான அழகானவை அழகான ஆபத்தானவை காணகத்தின் அகத்தினுள் நுழைந்தால் ஆயிரம் ஆயிரம் உயிர்களின் உலகம் என்பதை உணரலாம் காணகம் தரும் அமைதி அலாதியானது அந்த அமைதி மரண அமைதி அல்ல மாறாக பறவைகளின் குரலெல்லாம் ஒன்று கூடி குறுத்தீட்டி நெஞ்சினில் பாயும் மன அமைதி அப்படி ஒரு காணகம் தேடி சென்றதுதான் இந்த பயண அனுபவம் எங்கள் கிராமத்து அருகில் இருக்கும் மலை தொடர் தான் பச்சை மலை அது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலையின் ஒரு அங்கம் என் மனதிற்கு மிக நெருக்கமான இடம் காலையில் இருசக்கன வாகனத்தில் கிளம்பினேன் மலை மேல் ஐம்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் பயணம் செங்காட்டுப்பட்டியில் இருந்து மணலோடை டாப் செங்காட்டுப்பட்டி சோபனாபுரம் என்று மலை வழியே ஒரு பயணம் நான் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும்போது நானும் என் நண்பனும் இந்த மலைகளில் அலைந்து திரிந்திருக்கிறோம் ஏனோ அப்போது இந்த மலையை காதலிக்க ஆரம்பித்தேன் இன்னும் காதல் குறையவில்லை ஆள் அறவமற்ற சிறிய தார் சாலை நீண்டு கிடக்கும் இரண்டு பக்கமும் பசுமை ஆக்கிரமித்திருக்கும் இந்த உலகில் சிறந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இந்த பசுமைதான் இந்த மலையையே துளி இடம் கூட விட்டு வைக்காமல் தன் சல்லி வேர்களை பரப்பி ஆக்கிரமித்திருக்கும் காலனிவாதிகள் தான் புற்களும் புதர்களும் இவர்கள் அநியாய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இல்லை இவர்களின் தயவில் தான் இந்த காட்டில் ஜீவ வாடை வீசுகிறது காவிரியை தொட்டுவிட்டு வரும் காற்றெல்லாம் இங்கேதான் ஓய்வெடுக்கும் இந்த மலையில் நான் என்னை என்னுள்ளிருந்தே விடுவித்து காணகத்தில் கரைந்து போய் காற்றில் மிதந்து சிகர கொண்டைகளில் அமர்ந்து அயர்ந்து உறங்கி தடுமாறி விழுந்து ஓடைகளில் ஓடி வேம்பின் வேர்களில் புகுந்து காணகத்தின் இதயம் அடைந்த இருமாப்பில் சென்ற வழி திரும்பி மூலிகையின் கொண்டைகளில் கொத்து கொத்தாய் பூத்து குழுங்குவேன் அந்த பூக்களையும் பறித்து ரசிக்காமல் பார்த்து பார்வையிலே பருகிவிட்டு பஞ்சிமத்தை பசும் புற்களில் ராஜநடை போடுவேன் இந்த காடுகள் உயிர்களின் சங்கமம் மட்டுமல்ல இவை நித்தம் நித்தம் அரங்கேறும் நிக நிகழ்வுகளின் நிர்மல முகம் ஆம் எத்தனை எத்தனை உயிர்வாழ் போராட்டங்கள் மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது அவ்வளவு அமைதி கொஞ்சம் கூர்ந்து பாருங்களேன் அதோ மயில் பாம்பை கொத்துகிறது பாம்பு தவளையை கவ்வி விழுங்குகிறது அதோ குருவி புழுவை கொத்தி சின்னா பின்னமாக்குகிறது இங்கு இருக்கும் அத்தனை மரங்களும் நித்தம் நித்தம் ஓடி வரும் காற்றோடு போராடி கொண்டு தானே இருக்கிறது இத்தனை போராட்டத்திற்கு நடுவிலும் இந்த காணகம் ஏதோ ஒரு அமைதியை பரப்பி நம்மை வசீகரித்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அந்த அமைதியை அனுபவித்து பார்த்தால் அடிமையாகி விடுவீர்கள் இந்த பச்சமலை காடுகள் தான் இந்த பகுதியின் ஆறுகள் எல்லாம் சுரக்கும் தாய்மார்பு ஓடையாய் உருகி கற்களை கடத்தி கர்ஜிக்கும் கல்லாறு இங்கே தான் சுரந்து வெங்கலம் ஏரி வழியே சுயத்தா நதி வழியே வெள்ளாற்றில் கலக்கும் பிறகு கோரையாறு மெதுவாய் ஊர்ந்து வசிஷ்ட நிதி வழியே வெள்ளாற்றில் கலக்கும் வெள்ளாறு கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டையில் வங்காள விரிவிடா கடலில் கலக்கும் கொள்ளிடம் வீரநாராயண் ஏரி வழியே புகுந்து வெள்ளாற்றில் புகுந்தால் உம்மாளம் கொண்டாட்டம் தான் கல்லாற்றில் நீர் வர தொடங்கிவிட்டால் கற்களை புரட்டி கொண்டு ஓடும் அந்த சத்தம் அந்த பகுதி எங்கும் எதிரொலிக்கும் அந்த சத்தத்தின் கொடூரம் கேட்டு அரண்டு போய் நடுங்கி பல இரவுகளை கடத்தி உள்ளேன் சிறு வயதில் அந்த நினைவுகளோடு கல்லாறு தொடங்கும் பகுதியில் உட்கார்ந்திருந்தேன் கல்லாறு என் குழந்தை நெஞ்சில் எத்தனை எத்தனை சாகச கதைகளை உருவாக்கியுள்ளது யானைகள் அலறி அடித்து ஓடுகின்றன அரக்கன் வருகிறான் காடு அலறுகிறது நினைத்தால் சிரிப்பு தான் வருகிறது பிறகு மலை இறங்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு சில நிமிடம் பெருமூச்சு விட்டு கொண்டேன் இதோ நாளை சென்னை கிளம்பி விடுவேன் அங்கு எங்கும் இந்த பரிசுத்த காற்றை இழுத்து நெஞ்சில் பாய்ச்ச முடியாது என்னுள் என்னுள் இருந்தே விடுபட்டு கொண்ட என்னை என்னுள்ளே அடைத்து சிறை கொண்டேன் பழமை மாறா பசுமை மாறா பரட்சி மாறா மனித நாகரிகம் சீரழிக்கா இயற்கை கோட்டையே நீ நீடுழி வாழ்க